বিশ্বজিৎ দর্শক বেলা বেলা সারা বেলা অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনারা সবাই জানেন যে এই অনুষ্ঠানে আমরা দেশের বরণ্য মানুষদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে থাকি তাদের সমস্ত জীবন ধরে তারা যে কাজ করেছেন তাদের শ্রম ও মেধা ত্যাগ ও সাধনা দিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন দেশকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন সেই সব কাহিনী আমরা শুনি আজকে তেমনি একজন পছন্দের মানুষ তিনি সারা জীবন নিবেদন করেছেন সঙ্গীতের সাধনায় যার গান এই দেশের লক্ষ লক্ষ সঙ্গীত প্রেমীকে মুগ্ধ করেছে তেমনি একজন মানুষ সঙ্গীত শিল্পী হাসিনা মমতাজ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসবার জন্য আপনাকে অনেক দিন আমরা দেখি না টেলিভিশনের পর্দায় অথবা আপনার গানও আর শোনা হয় না কিন্তু একসময় তো আপনার গান শুনে আমরা খুব মুগ্ধ হয়েছিলাম এবং অপেক্ষা করে থাকতাম আপনার গান শুনবার জন্যে অনেক তরুণ প্রজন্ম হয়তো এখন অনেকেই আপনাদের ওই সেইভাবে চেনে না কিন্তু আমরা যারা প্রায় সমসাময়িক আমরা তো আপনাদের গান মুগ্ধতা নিয়ে শুনতাম তো আমরা এই অনুষ্ঠানটা একেবারেই গল্প গুজব করার অনুষ্ঠান আমরা শুরু করি একেবারে আপনার জন্মলগ্ন থেকে কোথায় জন্ম কবে জন্ম আমার জন্ম চিটগং মিরেশ্বরাই ওইটাই আপনার দেশের বাড়ি দেশের বাড়ি জি আমার বাবা ছিলেন পুলিশ অফিসার কিন্তু আমি খুবই ছোট কয়েক বছর দুই তিন বছর বয়স তখন উনি আমার বাবা মারা গেলেন তা আমরা সবাই দেশের বাড়িতে ফিরে আসলাম তারপরে আমার বাবার নাম ছিলেন বদিউল আলম আমার মায়ের নাম বিবি জুলফা খাতুন চৌধুরানি টুতে নভেম্বর মাসে ভর্তি করে দিলেন আমি খুবই ছোট ছিলাম আমার ভাই বলে না তোকে কি আমি বাল্য শিক্ষা পড়াবো এখন এই গ্রামের স্কুলে টুতে ভর্তি করে দিলাম আমার থার্ড ভাই আমার আমরা পাঁচ ভাই পাঁচ বোন ছিলাম এখন অবশ্য সাতজনই নাই এখন তো ওই ভাই পরে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছিলেন আমরা দুই ভাই আর আমি তখন ওই আমাদের গ্রামের স্কুলে পড়তাম তারপরে আবার আরেক ভাই আর আমি আমরা পরে ঢাকায় চলে আসলাম স্কুলে কতদিন পড়েছেন স্কুলে টু শেষের থেকে ফাইভ পর্যন্ত ধরতে গেলে কি নাম স্কুলে আবুরহাট হাই স্কুল আচ্ছা তারপরে ঢাকায় চলে এলেন সবাই সবাই না মানে আমার প্রথমে আমার বড় ভাই এসে বাড়ি কিনলেন কমলাপুরে তখন আমরা এই চার ভাই আর আমি এক বোন কমলাপুরের বাড়িতে ছিলাম তা আমরা তিনজন স্কুলের আর বড় ভাই তো বিজনেস নিয়ে ব্যস্ত এখানে এসে কোন স্কুলে ভর্তি হলেন এখানে এসে নার শিক্ষা মন্দির স্কুল এখন বোধ হয় ফজলুল হক আমাদের শেরে বাংলা ফজলুল হক হলে ওনার ওটা স্কুল এন্ড কলেজ হয়েছে বোধ হয় আচ্ছা আচ্ছা ওখানে কোন ক্লাসে ওখানে 6th থেকে ক্লাস ম্যাট্রিক পাস করলাম স্কুলে আপনার এই যে লেখাপড়া কেমন মন ছিল আপনার মানে রেজাল্ট কেমন হতো ভালো জি তখনকার দিনে মানে মাঝে মাঝে আর কি কিছু জানি না বুঝি না খেলতাম ছোট ছিলাম গাছে চড়ছি সাঁতার কাটছি আপারা গান করতেন আমি শুনতাম খেলতাম আমি অত গান টান বুঝতাম না তখন তারপরে বিশেষ করে যখন নারী শিক্ষা মন্দিরে আসলাম তখন একটু একটু গান শোনা গানের প্রতি একটু আগ্রহ বাড়লো তখন সন্ধ্যা মুখার্জির গানে মোর কোন ইন্দ্রধন ওই গানটা শোনার পরে আমার গানের প্রতি একটা অসম্ভব ভালোবাসা যা হয়ে গেল তারপর থেকে যত গান শুনতাম আমি খুবই মিষ্টি গান হ্যাঁ না ওনার গান লতা মঙ্গস্করের গান তারপর মানে ওনারা সব বড় বড় শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় কিশোর কিশোর কুমার না ইয়ে শ্যামল মিত্র মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় সব গান আমি উঠাতাম আস্তে আস্তে মানে শুনেই এক দুই বার তিনবারের পর আমার গান পুরো গানটা হয়ে যেত কারো কাছে গান শেখা সেটা তখন হয় জি না আমার কোনো দিনও হয় না তো আমার বন্ধুরা আমাকে ধরতে দেয় এই গানটা কর ওই গানটা কর করতাম আমি সিনেমার গানগুলি হতো শুনে শুনে শেখা শুনে বিয়ে বাড়িতে তখন গ্রাম ফোন রেকর্ডে গানগুলি বাঁচত যে গানটা ভালো লাগতো সেই গানটা যে আবার কখন আসবে তার জন্য অনেক সময় রাত জেগে থাকতাম ওটা শুনতাম একটা গান 
একবার প্রথমে হতো তারপরে সেকেন্ড টাইমে অন্তরাটা হতো লাস্ট টাইমে থার্ড টাইমে ও সঞ্চারিটা হয়ে যেত আমার যে সে থার্ড ভাইজি ছিলেন উনি আবার গিটার গিটারিস্ট ছিলেন তো ওই ভাই তখন ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট তখন উনি হেডফোন বানালেন তো কলকাতায় যে সমস্ত অনুরোধের আসর হতো ভালো ভালো গান হতো তখন উনি আমাকে একটা হেডফোন দিতেন বলে তুই শুন আর উনি গানটা লিখতেন আমি গাইতাম আর উনি গিটারে গানটা উঠাত পরে ইন্টারমিডিয়েটে যখন ভর্তি হলাম তখন আমার ভাইয়ের বন্ধু ছিল শামসুর রহমান চীনা উনি আর্মিতে উনি প্রথমে ওই যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়তেন আমাকে আমার ভাই ফোর্থ ভাই নিয়ে গেলেন যে আমার একটা বন্ধু আছে খুব ভালো ভালো সুর করে তুই ওর কাছে শিখ উনি আমার এই তবলার সাথে ভালো ভালো গান দিলেন সেই গানগুলি উঠাতাম তারপরে আস্তে আস্তে এইবারে স্টেজে উঠে প্রোগ্রাম করা শুরু করলাম স্কুলে থাকতে তো নিশ্চয়ই হ্যাঁ স্কুলে হ্যাঁ স্কুলে আমার হেডমিস্ট্রেস আমাকে ইন্টার স্কুল কম্পিটিশনে নাম দিয়েছিলেন তখন আমি একটা ছোট্ট প্রাইজ পেয়েছিলাম নজরুল গীতির উপরে আচ্ছা ওইটাই আমার আসলে প্রথম স্টেজে উঠা শামসুর রহমান চীনা ভাইয়ের ঋণ আমি কোনো দিনই শোধ করতে পারবো না সেই সময় আমি একটা একটা করে গান করতে শুরু করলাম তারপরে ইউনিভার্সিটিতে আসলাম সেটা ওই আপনার ভাইয়ের বন্ধুর সুরে জি ওনার সুরে সব গান ওনার সুরে অনেক গান এখানে আরেকটা জিনিস আছে রিমার্কেবল এটা বলবো গাজি মাজার এলান আর উনি গান লিখতেন আর শামসুর রহমান চীনা ভাই ওই গানটা শুর করতেন আর আমাদের ড্রয়িং রুমে বসেও অনেক গান সুর হয়েছে তখন আমি ইউনিভার্সিটিতে এসে গেছি অলরেডি তো অনেক সময় দেখা গেল যে উনি মুখটা লিখলেন সুর করলেন আমাকে ডাকলো আমার ডাক নাম হলো আবার জেম আমাকে সবাই জেম বলে ডাকতেন তো বলে যে আসো তো গান হয়ে গেছে আসো তো উঠতে উঠাতাম গানটা উঠে মুখটা উঠালাম তারপরে হয়তো আমি আবার চলে গেলাম হয় রান্না বান্নার কাজে অথবা প্র্যাকটিক্যাল কাজ করছেন না ম্যাট্রিক ইন্টারমিডিয়েট হয়ে গেছে অলরেডি সেটা কোন সালে সিক্সটিতে ম্যাট্রিক ইন্টারমিডিয়েটে সিক্সটি টু আচ্ছা ওই চীনা ভাইয়ের সাথে মনে হয় সিক্সটি টু শেষের দিকে কলেজে কোথায় পড়েছিলেন ইডেন কলেজ ইডেন কলেজ তারপর জায়গা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পরে তারপরে তখন আর কি অবস্থা তখন এখন রেডিওতে যাইনি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলেন জিওগ্রাফি জিওগ্রাফি জি জিওগ্রাফি পড়ার পিছনে কী কারণ ভালো লেগেছে পড়েছি আচ্ছা এই এই যে গান শিখছিলেন আপনি যখন ঘাটে যাই মনে আছে গলা তো ঠিক নাই তবু গাই শুনি অল্প স্বল্প শুনি আহা পথ ছাড়ো বলো না তোমার কি যে যাই আহা হাত ছাড়ো গাগরে ভরণে ঘাটে যাই আহা পথ ছাড়ো বলো না এরকম অনেক গান যে এসব গাজি মাজার আনোয়ারের লেখা তারপরে সৌরভ হোসেন ওনার কাছেও শিখেছি গান শেখ মহিদুল হক ওনার কাছে শিখেছি এখানে আবার ওনারও একটু কন্ট্রিবিউশন আছেন আছে ফেরদোসি রহমান আছে না আমাদের সে বড় শিল্পী মহান শিল্পী আমাদের দেশের ওনার চাচা ছিলেন আব্দুল করিম তো আমার এক বান্ধবী ওনার সাথে পরিচয় করে দিলেন উনি আমার গান শুনে সৌরভ ভাইকে বলে দিলেন যে এই শোনো ওকে তুমি গান শিখাবে সৌরভ ভাই আমাকে অনেক কটা আধুনিক গান শিখিয়েছেন তারপরে কিন্তু আমি রেডিওতে যখন পাশ করলাম রেডিওতে কে কীভাবে অডিশন দিলেন আমার বান্ধবী ছিল রাজিয়া সুলতানা নজরুল গীতিতে দিলাম আর আধুনিক গানে দুই লাইন দুই লাইন তখন ওনারা ছিলেন সমর দাস আব্দুল্লাহ হাত মানে সব যাত্রীল সুরকার তারপরে পরে চিঠি আসলো যে আমি চৌষট্টি সালের শেষের দিকে আচ্ছা তারপরে এই তাহলে ওই সব তার মধ্যে কি আপনার এমএ পাস করা হয়ে গেছে এমএ তো পাস করেছে 66 এ 66 আচ্ছা আর তখন সেকেন্ড ইয়ার কি থা সেকেন্ড ইয়ারই হবে তারপর এখন এইখানে আসার পরে ওস্তাদ জি পেলাম ওস্তাদ কাদির জামেরি ওনাকে পেলাম উনি ছিলেন ওস্তাদ ওই যে ঠুমরি সম্রাট কলকাতার জম ওস্তাদ জমির খান ওনার ভাইয়ের ছেলে 
আচ্ছা এ নিয়ে আবার এনার পরিচয় হলো যে নজরুল ইসলাম আমাদের যে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম আমাদের বড় আমাদের সেই মহান শিল্পী মহান কবি ওনার উনি শিখতেন এই ওস্তাদ জামির খানের কাছে যার জন্য ওস্তাদজি আমাকে যত খেয়াল ঠুমড়ে শিখিয়েছেন কবি নজরুল ইসলাম ওনারও অনেক গানের মধ্যে ওই ওই সুরগুলি পাই সেই ওনার কাছে এসে আমি ওই খেয়াল ঠুমড়ি গজল গীত এগুলি আধুনিক সব টাইপের গান আমার উনি আমাকে বাসায় এসে শিখাতেন আবার আমার ওনার বাসায় গিয়েও শিখতাম রেডিওতে যে আপনি অডিশন দিয়ে পাস করলেন জি তারপরে রেডিওতে প্রথম কোন গানটি গাইলেন আপনি সে গাইলাম আকাশে মেঘের আলপনা ওই শামসুর রহমান জি না আপনার নিয়মিত গান গাইতে থাকলেন রেডিওতে রেডিও কি নিয়মিত গাইলেন হ্যাঁ একদম রেগুলার তখন মানে যে গানটা গিয়েছে সেটাই হিট মানে কোন গানগুলো সেই সময় হিট হয়েছিল প্রথম গান করেছিলাম খন্দকার ফারুকের সাথে ওই সামজুর রহমান চিনা ভাইয়ের সুরে দেশাত্মবোধক গান ওইটা নাকি চিনা ভাই এসে বলছে তো তুমি কি গান গাইলে পুনরবার বেজেছে আজকে তারপর গাইলাম আবেদ আবেদ হোসেন খানের সুরে কি যে ভালো লাগে এই রাতে সেটাও অনুরোধের আসরে পরের সপ্তাহে চলে গেল তারপর সেকেন্ড গান ছিল সমর দাসের তন্দ্রা হারা নয়নও আমার এই গানটি তো খুবই এখনও এটা সবাই পছন্দ করে ছোট বাচ্চারও এটা কম্পিটিশনও গায় তারপরে তারপরে আসলো সিনেমার গান টেলিভিশন আগে না সিনেমা আগে টেলিভিশন আগে টেলিভিশন আমি সিক্সটি সিক্সে ইউনিভার্সিটি পড়তে আচ্ছা তখনই ওই একটা স্টুডেন্ট ফোরাম হতো তখন আমি আর রওশন আর মুস্তাফিজ ওই ওর ও ছিল জিওগ্রাফিতে আমার জুনিয়র ছিলেন তো ও ও গাইল আমিও গাইলাম ও গাইল নজরুল গীতি আমি গাইলাম ও আধুনিক গান তারপরে থেকে আমি আবার টেলিভিশনে রেগুলার শিল্পী টেলিভিশনে প্রথম কোন গান গাইলেন 66 এ কি গান গেছিল নীল আকাশের রং মহলে এটা সুরকার ছিলেন মনসুর আলী আচ্ছা আপনি যে সময়টা ইউনিভার্সিটির কথা বলছেন ওই সময় তো দেশে কিন্তু অনেক আন্দোলন রাজনৈতিক সেটা তো নিশ্চয়ই আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন আমি প্রত্যক্ষ করেছি এবং আমরা অনেক টিয়ার গ্যাস খেয়েছি তখন আপনার আমতলায় বক্তৃতা হতো সমস্ত সেই গরম গরম তখন আমি আবার সাবসিডিয়ারি করতে যেতাম তখন দেখি চোখের পানি পড়ছে সবাই এই চোখের রুমাল ভিজা রুমাল ভিজা কি ব্যাপার বুঝি না টিয়ার গ্যাস ছেড়েছে গভর্নমেন্ট তো ওইটাও একটা মানে স্মরণীয় ঘটনা ওই সমস্ত তখন তো আমি পেয়েছি মিছিলে যাই নাই আমি অবশ্য কোনো পলিটিক্যাল পার্টি কোনো দিন করি নাই আমি বুঝতাম আমি না গান আর পড়াশোনা নিয়ে ঘর নিয়েছিলাম তারপর এগুলি দেখেছি অনেক কিছু দেখেছি আন্দোলন তো ভীষণ জোরালো তখন তো ইউনিভার্সিটিতে আপনার এফসু যেটা ছিল যে শান্তিনিকেতনী ব্যাগ আর স্যান্ডেল নিয়ে যে হাঁটতো 
তখন ছিল তাদের যুগ আপনার ছাত্রলিক কিন্তু ততটা ছিল না ওটা ছিল নাম্বার 2 হিসাবে তো আমাদের ভাষায় আসতো অনেকে ওই যে ভোট দেওয়ার জন্য এরকম তো মনে আছে গলি ওনা সত্যি মানে ইউনিভার্সিটি লাইফটা যে এত সুন্দর এত ভালো ছিল তখন কিন্তু মারামারি হয়নি স্টুডেন্টদের মধ্যে এত মিল ছিল যে যেখানেই করুক যে পলিটিক্যাল পার্টির মেম্বার হোক কিন্তু ভীষণ বন্ধুত্ব এমন সুন্দর একটা পরিবেশ এটা তো ভোলা যায় না আপনি কোন রোকে হলে অ্যাটেস্ট ছিলেন জি রোকে হলে তো ইউনিভার্সিটিতে তো নিশ্চয় প্রোগ্রাম করতে হতো ওই যে বললাম ঢাকা হল বলেন ফজল হক কোন হল বাদ না সবাই ডাক পড়তো ব্রিটিশ কাউন্সিল সবাই বিনে পয়সায় গান গাইতেন নাকি সম্মানই পাওয়া যেত কোন সম্মান পায়নি কোন সম্মানই পায়নি ঢাকা বর্ষা ছিল না না রেডিওতে প্রথম 20 টাকা প্রথম সম্মানই পেয়েছে কিন্তু এরকম মঞ্চে অনুষ্ঠান করলে কোনো পয়সা পাওয়া যেত না ওই সময় পাই না পরে পরে পেয়েছে সিনেমা মঞ্চে পরে পেয়েছে সিনেমায় গেলেন কিভাবে সিনেমায় ওই রকম 66 ওই আলী হোসেন উনি ওই সুরকার উনি গায়িকা খুঁজছেন যে আমাকে কয়েকটা ভালো সুন্দর কণ্ঠের অধিকারী কয়েকটা গান দেন শিল্পী দেন তো উনি বলতেছেন কাকে তখন আমি তখন ওই একটা প্রোগ্রাম করার জন্য যাচ্ছিলাম বলে ওই যে ওই যে একজন আছে ওখান থেকে ওকে নিয়ে যান তারপরে আমাকে নিয়ে গেলেন ডাকবাবু প্রথম ছবি ওনার ওইটাতেই গান করলাম সুরে প্রথম সোলো গান করলাম সৌভাগ্য এত ভালো ভালো সুরকারকে পেয়েছি আমি এই সিনেমায় যখন আপনার গান অন্য কারো কণ্ঠে শোনা যেত সিনেমায় তো নায়িকাদের গলায় বা অন্য কারো গলায় গানগুলো দর্শকরা শুনতে পেতেন তো সেই দর্শকের আসনে বসে আপনি কখনো শুনেছেন আপনার নিজের গান আমি ওই ছবিটা যখন রিলিজ করলো ওটা হলে বসেই গান গিয়ে শুনে আসছি খুব ভালো লেগেছে যে সারা জীবন সেই অগ্নি পরীক্ষা সাপমোচন অনেক ছবি দেখেছি গান শুনেছি আর নিজের ছবি গান শ্রোতাদের আসনে বসে শুনছি খুব ভালো লেগেছে এটা তো আলাদা একটা অনুভূতি তো এই আপনার এই যে সময়টার কথা আমি বলছি যে ছেষট্টির পরে সাতষট্টি আটষট্টি ঊনসত্তর সত্তর সত্তর নির্বাচন তারপরে ধরুন একাত্তরে বঙ্গবন্ধুর সাথে মার্চের ভাষণ এই পুরো সময়টা এই সময়টাতে তখন আপনারা তো রেডিও টেলিভিশনেও গান গাইছিলেন তখন কি ধরনের গান গাইতে হতো আচ্ছা এখানে আমাদের আমার একটু মনে কষ্ট হয় একটা কথা আপনাকে বলি বঙ্গবন্ধু যখন ওই যে আমাদের ওই সত্তর সনে একটা বিরাট ঝড় হলো আমাদের ওই মিরেশ্বরাইতে কয়েক লক্ষ লোক মারা গেছে প্রচুর মানুষ জি আমাদের ঘর বাড়ি অনেক ক্ষতি হয়েছিল তারপর ওই সময় উনি যখন ডাক দিলেন যে বাংলার মানুষের জন্য তখন কিন্তু আলতাফ মাহমুদ আমাদের শ্রদ্ধেও আলতাফ মাহমুদ এই সমরদার শ্রদ্ধেও ওনারা একজন আমার মনে হয় আলতাফ মাহমুদ ভাইয়ের মধ্যে গলায় বোধ হারমোনিয়ামও ছিল আমরা খালি পায়ে রাস্তায় গান গিয়েছি বাঙালি কাঁদো বাঙালি কাঁদো বঙ্গবন্ধুর ডাকে ওই সময় থেকে আমরা বঙ্গবন্ধুর ডাকে ওনার সাথে ছিলাম তারপরে সত্তরে যখন জয় হলো তারপরে থেকে কিন্তু রেডিওতে টেলিভিশনে তখন শুধু দেশাত্মবোধক গান বেশিরভাগ হতো এবং প্রত্যেকটাতে আমাদের তখনকার যে তারকা শিল্পী ছিলেন তখন যারা ছিলেন প্রত্যেকে গান করতেন তারপরে সাতই মার্চ আমি তখন চিটং থেকে আসছিলাম তখন লাঠি আমি আমরা তখন কাঁচপুর ব্রিজের কাছে তখন সব দেখি লাঠি হাতে সব যারা বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা শুনতে আসছেন রেসকোর্স ময়দানে সব লাঠি হাতে ফেরত যাচ্ছে মুক্তা মলিন দিন বসে আছে ট্যাড তারপর আমি আমার হাজব্যান্ড গাড়ি চালাচ্ছিলাম আমি নেমে বললাম দেখি জিজ্ঞাসা করি 
উনি কি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন নাকি তো নামলাম জিজ্ঞাসা করলাম বঙ্গবন্ধু কি বলেছেন স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন বলে না দেয়নি কেন দেয়নি বলে যে ওনার কাছে গোপন খবর ছিল যে তুমি স্বাধীনতার ঘোষণা দিও না তোমাকে দিলে তোমার প্লে ওখানে যত লোক আছে সমস্ত লোককে প্লেন দিয়ে বম্বিং করে মেরে ফেলবে তার মানে ওই সময় এরকম কথা তখন আমরাও শুনেছি হ্যাঁ না আমাকে তো ওই যে শ্রোতা উনি বললেন মানে এরকম একই একটা এই ধরনের একটি ঘটনা পশ্চিম পাকিস্তানে কিন্তু শাসক গোষ্ঠী করেছিল উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এরকম ঈদের জামাতের উপরে বম্বিং করেছিল আর এখানে দেখেন কত লক্ষ লক্ষ লোক সাথী বাড়ছে আসলে বঙ্গবন্ধু হয়তো সরাসরি বলেন দিয়ে যে দেশ স্বাধীন হয়ে গেল আজকে থেকে সেটা বললেও কিন্তু ওর ভেতর দিয়ে কিন্তু উনি সব নির্দেশগুলো দিয়ে দিয়েছিলেন জি জি ওটা তো মানে এটা একটা অদ্ভুত বক্তিতা মানে সমস্ত জাতিকে যে উনি কি দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এটা তো সবাই বুঝবে না কয়জনে বুঝি আচ্ছা তারপর আমরা তো গান তারপর রেডিওতে টেলিভিশনে রাত জেগে জেগে দেশাত্মবাদ গান করেছি তা আমি আমার দুঃখের কথা বলছিলাম যে আমাদের কথা কয়জন বলে আমরা তো আসলে প্রথম থেকে ছিলাম ওনার সাথে এই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার পক্ষে কিন্তু আমরা তো সব পরে পরের দিকে আমাদের ধরে ধরে জানেন বন্দুকের গুলি নল ধরে আমাদের বাসায় গিয়ে এই বাসা থেকে ধরে নিয়ে আমাদের দিয়ে গান গাওয়াতো যে যেভাবে তুমি তোমরা মার্চে ঘটনাগুলো শুনতে ওখানে বিস্কিট কেনার জন্য নেমেছি ওইখানে খন্দকার ফারুকের সাথে আমার দেখা খন্দকার ফারুক বললো যে জানেন ভাবি আমার আমাদের টক ফেল করছে বঙ্গবন্ধু টক তো ফেল করেছে কি হবে কেউ খুব চিন্তিত আমি তখনও বুঝি নাই যে এত রাত্রে আমাদের বাড়িতে ধানমন্ডিতে এই সেই জিনিস দেখেছি রাত্রে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা পরে তো রাত্রে সেই গোলাগুলি শুরু হলো তো বিভিষিকাময় রাত পার হয়ে গেল তারপরে তো দেশের অবস্থা সবাই জানি দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে এই সময়টা আপনার কিভাবে কেটেছে আপনি তো এখানেই ছিলেন জি ঢাকায় ছিলাম আমাদের ওই যে ধরে ধরে নিয়ে আমি তো তিনবার মিলিটারির মানে গুলি থেকে বেঁচে তিনবার আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল এরকম অবস্থা একবার যেমন ধরেন রেডিওতে গাছ যাচ্ছি আপনাদের কি খুঁজে বার করেছে যে রেডিওতে প্রোগ্রামে আসতে হবে আমাদের ঠিকানা আছে গাড়ি দিয়ে পাঠিয়ে দিত আপনি আসো ওইভাবে গাইতে হবে এই গানে ওই গাইতে হবে অমুক শিল্পী থাকতে হবে শুধু আমাকে না শিল্পীদের ওই সময় যারা যারা ওনারা তো টিভিতে ওখানে একটা প্রোগ্রাম দেখাতেন ওনারা পিটিভি তখন পিটিভি ছিল একটা আমরা শিল্পী একজন দাঁড়াতাম যেমন ধরেন ফেরদোস রহমান দাঁড়ালেন আঞ্জুমানারা দাঁড়ালেন সাবিনা ইয়াসমিন আমি দাঁড়ালাম ছেলেরা এক রোতে দাঁড়ালো একটাকে একশোটা দেখাতো হাজার দেখাতো কীভাবে যেন একটা টেলিভিশন থেকে আরেকটা টেলিভিশনে করে অ্যাঙ্গেল করে কীভাবে দেখাতেন মানে হাজার জনতা হয়ে যেত ওই গান বাঁচতো কয়েকবার ওরা আবার ওই টেলিভিশনের প্রডিউসারদের বলেন যে ঠিক ওইভাবে ওই পাকিস্তান দিন দেওয়া করবে মোস্তাফিজুর রহমান সৈয়দ মোস্তফা কামাল কাম হ্যাঁ তাই তো ওনারা কীরকম হিম শিম খেতেন ঘা কিছুতেই ওই জিনিস আসে না তাদের ভয় যে আমরা যদি এটা না পারি আমাদের তো গুলি করে মেরে ফেলবে যে তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে এটা করছো পরে অনেক রাত দশটা সাড়ে দশটার দিকে সেই পিকচারটা এসে গেল পেয়েছি পেয়েছি তারপরে আমরা গান করলাম সেই পাকিস্তানের গান সব তো এইভাবে আমরা এই এইভাবে ধরে ধরে নিয়ে যেত আরেকবার হলো একবার আমাকে আমি আমার হচ্ছে গায়ে হাত দিয়ে আমাদের সার্চ করত তো আমাদের খুব খারাপ লাগতো তো একবার আমি রেডিওর আর ডি সাহেবকে বলছিলাম যে দেখেন আমাদের ব্যাক সার্চ করেন ঠিক আছে আমাদের বডিতে হাত দেবে কেন তখন উনি আবার ওটা ঠিকই তো মেয়েদের গায়ে হাত দেবেন কেন তারা তারপরে হাত দেওয়া বন্ধ করলো তারপরে আরেকবার কী করলো এক মহিলা এসে আমার গায়ে মধ্যে হাত ধরে আমি তখন আমার খুব কষ্ট লেগেছে আমি চলে আসছি আমার গাদের যে আমি সে ওনার গান ছিল তা আমি বললাম যে ওস্তাদজিকে বলেন আমি আসে গান করব না আমার শরীর খুব খারাপ পরে শুনি যে মিলিটারির গাড়ি রেডি হচ্ছে আমার বাসার ঠিকানা নিয়েছে আমাকে ধরে নিয়ে আসবে কেন সে গায়ে হাত দিয়ে সে গান করলো না কেন এ তো মুক্তিযোদ্ধার লোক তারপর ওই আমার যে তবলার মাস্টার ছিল সে আবার ছিল ক্যালকেশিয়ান মানে সিলেটে বিয়ে করেছিল ও আবার তখন ছিল বলে না 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 এই শিল্পী খুব ভালো এর কিছুর মধ্যে নাই ওর আসলে বাসায় একটু অশান্তি ঝুঁ করেছে ওই জন্য বাসে চলে গেছে 
উনি আমাকে পরে ওই ঘটনাটা কিন্তু ওই আমার তবলার মাস্টারের কাছে শুনেছি আরেকবার যখন যুদ্ধ আমার সব কথা মনে আসছে না হ্যাঁ তখন থার্ড কি ফোর্থ যুদ্ধ লেগে গেছে ডিসেম্বরে আমরা তখন আমার কাছে কি আমাদের আমার হাজব্যান্ড ছিলেন ব্যাংকের ম্যানেজার তখন ওই গাড়িতে করে ওই আর্মির লোক গাড়িতে চড়ে আমাকে ওই ফিজিক্যাল ইনস্টিটিউটে নিয়ে যাও মহা ওখানে পৌঁছায় দাও প্রায় নিয়ে যেত তো একজনকে এসে আমার ভা শ্বশুরকে বললেন যে ওই আপনার ছেলেকে তো পুলিশ আর্মি ধরে নিয়ে গেছে তা আমার শ্বশুর একদম অস্থির হয়ে গেছে তখন আমরা আবার কি করলাম ধানমন্ডির বাসা ছেড়ে ওই ইয়ার ব্যাংকের পিছনে একটা ছোট্ট বাসা নিলাম আমরা সেপ্টেম্বর কি অক্টোবরে আসছিলাম এই বাসায় তখন ওই যুদ্ধ বম্বিং হচ্ছে তখন আমাদের পাশের একটা বাসায় ভাড়াটিয়া বাথরুমে লাইট জ্বালিয়ে গেছে আর্মি এসে তার পিছনে পুলিশ অফিসার ছিলেন একজন দেখ বাত্তি জ্বালতে হ্যাঁ হ্যাঁ তোমরা ইন্ডিয়ান আর্মিকে সিগনাল দিচ্ছ বম্বিং করার জন্য তখন ও আসলো তারপরে এর মধ্যে পুলিশ অফিসারটা বললো আরে স্যার আপনার বাসায় এটা বলে হ্যাঁ ওরা আবার খুব ম্যানেজারটা ওই যে অফিসারদের একটু সম্মান করত তো বলে তুমি চেনো ওকে বলে হ্যাঁ এতে উনি এই ব্যাংকের ম্যানেজার ওকে ওকে ঠিক আছে তো বলে যে বাত্তি নিবাও তারপরে ওই একটা ওই বাসা উনি ভদ্রমহিলা হলো কি ও রাত দিনের বেলা এখানে থাকতো রাত্রের বেলা ওই পুরানা টাউনে চলে যেতেন তুমি ভুলে বাথরুমের বাতিটা জ্বালিয়ে গেছে দেখেন এরকম এরকম বিপদ আমাদের আসছে আরও অনেক ছোট ছোট ঘটনা অনেক আছে এগুলি বলার না তারপরে আমরা এখান থেকে আবার চলে গেলাম আবার মানিকগঞ্জে এই যুদ্ধ এড়াতে তো ফিরে এলেন কবে আবার ঢাকায় আমি আমার ষোলো ওখানে ছিলাম ষোলো সত্তর আমার হাজব্যান্ড চলে আসলো সতেরো আঠারো তারিখে গাড়ি নিয়ে দে ওখান থেকে তারপরে আমরা বিশ উনিশ কি বিশ তারিখে ঢাকায় চলে আসছি তো ফিরে এসে আবার ধরেন এই যে সংসার তো শুরু আবার শুরু করলেন কিন্তু গানের জীবন শুরু হলো কবে আবার আবার সেভেন্টি ওয়ানে আমরা আমাদের রাজাকার বানিয়ে দিল আমাদের প্রোগ্রাম দিত না শেষের দিকে আমাদের প্রোগ্রাম দেওয়া শুরু করলো তারপরে আবার স্বাধীনতার পরে জি স্বাধীনতার পরে আবার গান করা শুরু করলাম তো আসলে আমার আসল পিরিয়ড ছিল সেভেন্টি পর্যন্ত তখন আমার খুবই সিনেমা স্টেজ রেডিও টিভি জিঙ্গেল সব কিছু করেছি আমি কিন্তু সেভেন্টি ওয়ান তো যুদ্ধতে গেল তারপরে রাজাকার হলাম আমরা তারপরে সেভেন্টি থ্রির থেকে একটু একটু গান করা শুরু করলাম তারপর সেভেন্টি ফাইভে এরপরে আমার কয়েকটা মৃত্যু আসলো পরিবারে ওতে আমি পিছিয়ে গেলাম আবার তারপরে আমার হাজব্যান্ড বদলি হলেন বিদেশে ও আসলে হয়েছে কি আমি ঠিক সবাই যেরকম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে জড়িয়েছিলেন সঙ্গ সঙ্গীতের সাথে আমি ততটা পারি নাই কারণ আমার পরিবার পারিবারিক জীবন ছিল তো আমার প্রথম এক নম্বর ছিল সংসার তারপর নাম্বার টু ছিল সঙ্গীত তো একটাই গায়ে আর দুটোই গায়ে আমি চেষ্টা করেছি ভালো করে গান গাওয়ার জন্য আমরা তো মোটামুটি অনেক কথাই শুনলাম তো আপনি বলছিলেন যে এরপরে এসে আপনি গানে তেমনভাবে আর মনোযোগ দিতে পারেননি কারণ আপনার পারিবারিক জীবনে অনেকগুলো দুর্ঘটনা ঘটেছে কিন্তু গান তো একেবারে ছেড়ে দেননি করেছেন মাঝে মাঝে আমি বিদেশে ছিলাম যে বিদেশ থেকে এসে এসে ওস্তাদের কাছে বিদেশে গেলেন কিভাবে আমার হাজব্যান্ড বদলি হলেন ওই জনতা ব্যাংকের জি ওখানে আবুধাবিতে দুবাইতে কত সালে গেলেন সেটা 78 এ উনি গেলেন আমি ওই 79 এর মতই ধরেন আচ্ছা 79 থেকে 81 82 তে শেষ দিকে আসছি আমরা চার সাড়ে চার বছরের মতো আমরা ওই প্রসঙ্গে যাব আর কি যে আপনি বিয়ে করলেন কবে বা বিয়ে হলো কবে 67 এ বিয়ে হলো তো আমি যখন স্টুডেন্ট তখনই আমার হাজব্যান্ডও ভূগোলে ছিলেন আমার সিনিয়র ছিলেন পারিবারিকভাবে হয়েছে আমার কোনো অন্য কোনো পছন্দের বিয়ে নয় না না বা তার পছন্দের বিয়ে হ্যাঁ তারই পছন্দ অনেক ক্ষেত্রে ওই যে গান টান শুনে আর কি অনেকে পছন্দ করতেন প্রথম প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন না আমি আমার 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 ভাইদের দুলা ভাই আমার আম্মা এনাদের উপরে ছেড়ে দিয়েছে তো আপনার স্বামীও তখন পড়াশোনাই করছিলেন না না তখনও ব্যাংকার তো আপনার ছেলে মেয়ে কয়জন আমার একমাত্র ছেলে শিবলি রুবাইতুল ইসলাম ও এখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসর আছে তারপরে অনেক কিছুতে জড়িত এখন যেমন এখন বোধ হয় থার্ড টাইম হয়েছে ডিন বিজনেস স্টাডিজ না করতে পারে গলা সুন্দর ওই শুনে শুনে পারিবারিকভাবে কিন্তু না ও খেলাধুলা ওইগুলিতে বেশি ছিল গান ওই অনুষ্ঠান হলে একটু গান করতে তো করে একটু নিজে নিজে আর আপনার ছেলে তো নিশ্চয়ই তার নিজের সংসার আছে আছে সংসার আছে নাতি নাতনি আছে দুটো নাতি খুব ভালো 
আপনাকে যারা শ্রদ্ধা করেন ভালোবাসেন বা আপনি যাদের পছন্দ করেন এমন কিছু মানুষের আমরা কিছু মন্তব্য ধারণ করেছি সেটা আমরা একটু দেখে নিই একজন শিল্পীর যে গুণ থাকতে হয় শিল্পী বললে ভুল হবে একটি সুন্দর মনের মানুষ হাসিনা আপা ওনাকে একটি গানে লোকে চিনে আপনারা যারা দর্শক আসেন তারাও চিনেন সেটি হলো যে তন্দ্রাহারা নয়ন আমার এই গানটি অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি গান এখন পর্যন্ত দুই হাজার সতেরো পর্যন্ত হাসিনা পা যে শিল্পীদের জন্য শ্রম দিয়ে আসছেন এটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় একটা ভালো মনের মানুষ এবং অত্যন্ত সহজ সরল একজন ব্যক্তি আমি ওনার দীর্ঘায়ু কামনা করি ওনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি তবে বিভিন্ন সময় পারিবারিক কারণে উনি অনেক কিছুই ইচ্ছা থাকলেও করতে পারেননি তবে ওনার মধ্যে শিল্পী হিসাবে যে গুণগুলা ছিল তাতে আমাদের সবারই মনে হয় যে উনি যদি ওনার সঙ্গীতকে আরও বেশি সময় দিতেন আরও বেশি সঙ্গীত চর্চা করতেন তাহলে উনি আরও অনেক বড় শিল্পী হতে পারতেন আর মা হিসাবে আমি যেটা মনে করি যে উনি একজন ভালো মা সার্থক মা একমাত্র সন্তান হওয়ার কারণে কোনো দিকেই কোনো রকমের ছাড় দেননি তখন হয়তো বুঝতে পারিনি তো এখন মনে হচ্ছে যে না এইভাবেই মানুষ করাটাই বোধ হয় ঠিক ছিল তাই আমি মনে করি যে ওনার পুরোটা জীবনই বেশ সার্থক এবং পরিবার এবং বন্ধু বান্ধব গুণাগ্রাহী সবার কাছে উনি একজন প্রিয় পাত্র উনি যেরকম সংস্কৃতি মানে আমাকে আমার চাকরির ব্যাপারে বা আমার সংবাদ পাঠের ব্যাপারে কোনো ব্যাপারে উৎসাহ অনুৎসাহিত তো করতেনই না মানা তো করতেনই না বরং আমি যেতে না চাইলে আমাকে জোর করে পাঠাতেন এই ব্যাপারটা আমার শাশুড়ি সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে আমার চাকরি করার পিছনে ওনার বিরাট অবদান ওনার যে জিনিসটা আমার ভালো লাগে যে উনি শিল্পী যখন শিল্পী হিসাবে থাকেন তখন শিল্পীর মতো করে থাকেন আবার যখন বাসায় থাকেন তখন বাসাটা সংসারটা একটা সুন্দর সুন্দর করে ঘরটাকে সুন্দর করার সে প্রচেষ্টা ওনার মধ্যে থাকে উনি আমাকে আমি এখানে আমি ওনার একমাত্র পুত্রবধূ এবং আমার স্থান এখানে আমি ঠিক পুত্রবধূ হিসেবে মনে করি না আমা আমার এখানে মনে হয় আমি ঠিক আরেক এক বাবার বাড়ি থেকে আরেক বাবার বাড়িতে এসেছি তো আপনি বলছিলেন যে অনেক দিন আপনি গান করেন না এই কারণ কিছুদিন শরীরও খারাপ ছিল আপনার অনেক শরীর তো ইদানিং খারাপ এটা ছিল মনের দিকে আমার মানে হাজবেন্ড তো এয়ারপোর্টে আমরা বেড়াতে গিয়েছিলাম ওই এয়ারপোর্টে স্ট্রোক মানে স্ট্রোক না বলা যায় না আমার মনে হয় অন্য অন্য কোনো অসুখ ছিল না বসে গল্প করছে এর মধ্যে চলে গেছে কোথায় এটা ওই আওরঙ্গাবাদ ওই অজন্তা ইলোরা দেখতে গিয়েছিলাম ইন্ডিয়াতে বেড়াতে গিয়েছিলেন ওই যে ওটাতেই আমার গলার উপরে ধাক্কা খেলো আর তারপর থেকে গলা দিয়ে কোনো সরই বের হতো না কথা বলছি কিন্তু কোনো কথা কোনো সুরই নাই তারপরে আমাদের উস্তাদ যারা আমাকে ভালোবাসে সবাই এটা করো এটা করো করেছি করতে 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 ইদানিং একটু একটু শহর আসতেছে মনে হয় দেখি চেষ্টা করে সামনে ভবিষ্যতে আর একটু গলাটা ভালো হলে গান করব নতুন নতুন গান করব আপনার গানের তো কিছু সিডি বেরিয়েছে নিশ্চয় জি আমার চারটা সিডি আছে তো আমরা আশা করি যে আপনার গলা নিশ্চয়ই ভালো হয়ে যাবে এবং আপনি আবার আগের মতো আমাদের গান শুনতে পারবেন এবং আমরাও গান শুনে মুক্ত হব তো আমরা অনুষ্ঠান প্রায় শেষ করে ফেলেছি তো আপনার যদি আর কিছু বলার না থাকে আমরা আমার একটা কথা বলা উচিত আমার মনে হয় বলবো যে কবি নজরুল ইসলাম আমাদের প্রিয় কবি সম্মানিত যে মহাকবি বলবো ওনাকে আমার একটা সুযোগ হয়েছিল ওনাকে গান শোনাবার সেটা হলো উনি যখন ওই যে আমাদের ধানমন্ডিতে সাতাশ নম্বরের রোডে ছিলেন বাসায় ছিলেন তখন আমি আমার হাজব্যান্ডকে বললাম যে দেখো মানুষ কলকাতায় যায় ওনাকে দেখার জন্য শুনেছি ছোটোকাল থেকে আর উনি এখানে আছে আমরা ওনাকে একদিনও দেখতে গেলাম না চলো না একবার যাই সেদিন আমরা আবার সাভারে একটা যাওয়ার প্রোগ্রাম ছিল তো বলে কি ঠিক আছে চলো সাভার থেকে ফেরার পথে ওনার বাসা নামবো ওনাকে দেখতে যাব তারপরে নামলাম ওখানে নামার পরে ওনার ছেলের বউ কাজী সভ্য সাচি ওনার ওয়াইফ ছিলেন কাজী উমা কাজি বোধ তো উনি তখন আমাদের বললেন যে আপনারা কি কেউ গান টান করেন তখন আমার হাজব্যান্ড বলে যে ও একটু গান করে তখন বলে যে ও বাবা গান শুনতে খুব পছন্দ করে আপনারা গান করেন আপনি গান করেন তো আমাকে একটা হারমোনিয়াম এনে দিল উনি বসেছিলেন ড্রয়িং রুমে ওনাকে নজরুল গীতি শোনালাম কয়েকটা শোনানোর পরে তা সাতা কয়েক বেশ কয়েকটা গান শুনিয়েছি ওনাকে তারপরে উমা কাজী বললেন যে বাবা আপনার ওষুধের টাইম হয়ে গেছে ঘুমানোর টাইম হয়ে গেছে আসেন আপনাকে উপরে চলে আসেন উনি কিছুতেই যাবে না একদম মুখের ভিতর থেকে একটা শব্দ বের করে গো গো শব্দ করে যাবেই না বসে আছে এরকম করে মোচড়াচ্ছে আর যাবে না তখন উনি ওটা দেখে বললেন যে উমা কাজি বললেন যে আপনি আরও কয়েকটা গান করেন আমি উনি গান শুনতে চাচ্ছি তারপরে আবার আমি গান করলাম 
ঘুরে টরে আবার উনি তখন টাইম পার হয়ে যাচ্ছে ওষুধের তারপর বল বাবা এবার আসেন তারপর আমি ওনাকে তখন বললাম যাও চলেন বাবা উনি ডাকছে চলেন আপনার ওষুধ দিতে হবে ঘুমাতে হবে উঠলেন আমাকে ধরে উঠে আমার কাঁধে ভর করে তারপর হাঁটলেন হাঁটার পরে শিরের কাছে এসে বললাম যে বাবা এবার যান এবারে আপনি আপনি আজকে এখন চলেন আরেক দিন আমি আসব তো এইটা আমার জীবনের একটা মানে পরম পাওয়া বলবো কাহিনী তো অবশ্যই একটি খুব স্মরণীয় ঘটনা খুব তো আমরা শেষ করি আজকে এখানে অনেক ধন্যবাদ আমরা হয়তো সব কথা শুনতে পেলাম না কিন্তু যেটুকু পেলাম সেটু আমাদের জন্য অনেকটা অনেকটা পাওয়া তো আপনি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং ভবিষ্যতে অদূর ভবিষ্যতে আপনি যাতে আমাদের আবার গান শুনিয়ে মুগ্ধ করতে পারেন সেরকম একটি প্রত্যাশা আমরা রাখলাম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও কাছাকাছি এতক্ষণ কথা বললাম তো আমারও তো এটা খুব ভালো লাগলো ভালো মানুষের সাথে কথা বলতে পারা তো একটা আনন্দের ব্যাপার তারপর এখন বলবো এই যে দেশ চ্যানেল দেশ তা আপনার এই সুন্দর এই চ্যানেলে আমাকে যে একটা সুযোগ দিয়েছেন কথা বলার জন্য এতক্ষণ এত কথা বললাম তো দর্শক শ্রোতা দর্শক শ্রোতা আপনারা আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে শুভেচ্ছা ভালোবাসা এবং যারা গুরুজন আছে তারা শ্রদ্ধা সবার জন্য আমার অশেষ ভালোবাসা রইল সবার মঙ্গল আবার আবার বলছি মঙ্গল কামনা করছি দেশের ভালো যাচ্ছি যাদের উদ্দেশ্যে আপনি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন আমার মনে হয় তারা সবচেয়ে বেশি খুশি হবেন যদি আপনি তাদের আবার ওই তন্দ্রাহারা গানটি একবার শুনিয়ে দেন তারার কুসুম হয়ে যায় স্বপ্ন ছড়াতে তন্দ্রাহারা নয়ন আমার এই সুজি দর্শক এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন সঙ্গীত শিল্পী হাসিনা মন্তাজ তার কাছ থেকে অনেক কথা শুনলাম আমার অনেক কথা হয়তো বাকি রয়ে গেল আমরা তার সুস্থতা কামনা করি তার সক্রিয় জীবন কামনা করি সেই সঙ্গে আপনারা ভালো থাকুন সবাইকে ধন্যবাদ